ginataan sa Pakwan. Ginataan sa Pakwan. Pakwan. Pak two. Pak three. Isang very pun ni adventure ang tapok natin ng gabi mga biyero. Dahil pupunta tayo sa Pangasinan. Specifically sa Bani. Get ready to get wet. Salty. Kaya ba may asin ba hajan? Dahil ito y asin and corn. Eto pag isa pakwan, pag dalawa pak two, pag eto inapakan. Ito na siguro yung pinaka-corny episode ng Behind the Group. Siguradong corny, pero sigurado rin happy at environment-friendly. Sana naman kayo sa biyay ko sa Bani Pangasinan. Lamang nasa tabing dagat ang pinagmamalaking destinasyon ng Bani, Pangasinan. Ang iba ay nasa ilalim ng lupa, katulad ng ating pupuntahan, ang Nalso Cave. So hanggang dyan na lang kasi mga van namin. No? Papunta talaga kami sa uh, perfect area na magpark. Papunta sa Nalso Caves, which is probably an hour away from town, the town center kapag babiyahe ka. Uh, na naka-kotse. Pero dahil uh, yung terrain dito ay uh, hindi na ka nais nice sa mga ganyang klaseng uh, vehicles, kami uh, maglalakad siguro mga 15 to 20 minutes. Actually, we still don't know kung uh, ilang minutes yung tatake namin. Pero lakad na from here, papunta sa Nalso Caves kung saan ay uh, papasok tayo dahil Nalso kasi ay papasok. Bubutas, mabubutas. Nabutas! Nabutas, parang Ayaw ka na magsalita, pero nabutas. So, nandito po tayo ngayon sa ating Lalso Cave. Mm -hmm. So, uh, Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Okay. So, si Lalso Cave po is uh, nag-range siya ng 800 meters hanggang matapos po natin yung exit. Uh -huh. Ang term po ni Nalso Cave dito po sa ating bayan ay Lusutan. Lusutan. Apo, para siyang butas. Yan. Yung po yung proper term niya dito. Napansin ko itong cave na ito parang as compared to other caves, medyo malawak yung opening pati yes, po. may tubig kagat. Yes, kung mapapansin niyo, medyo malaki po talaga yung opening. Dahil po sa entrance po natin is pati po siyang part ng cave system din. Yung doon, is bumagsak, so nagkaroon po siya ng entrance. And yung exit point natin is doon na po sa Bulinaw na po. Isa lamang nasok cave sa ilan pang mga kweba ng Bani na maaring pasukin ng mga biyero. Ang nasok cave ay ang bukana o pasukan at sa loob nito ay may iba't ibang lagusan o cave systems. Sa loob ng cave system, merong underground river na kailangan mong langoyin kung gusto mong marating ang kabilang dulo ng nasok cave. Recommended siya kapag fit po yung mga bisita mm -hmm. and kapag hindi ng mga rumong lumangoy, hindi po namin siya nire-recommend. So, hanggang saan ba yung tubig? So, dito sa part na to is mga hanggang bewang lang po. So, pagdating po natin sa part sa, na to, Sa height mo pa? Sa height ko. 5'7", 5'8". Okay. So, yun. Pag diretso po natin doon, doon. Medyo hanggang lampas tao na po yung tubig. So, kailangan natin ng light vest, 
then kailangan din po talaga natin ng ating guide na mag-guide sa atin ng sa loob. So, hindi naman po lahat ng bisita is marunong mungoy at hindi kaya. So, hindi Kaso naman. Kaso mga adventure seekers at kaya. Opo. Pwede so, naman. Adventurist ito. na visitors, yun. Pwede namin direct rin. Hanggang sa exit point. Which is, ang languyan po nito is nasa 300 meters na po the rest. Hmm. Na hanggang makarating na po sa exit point ng ating Nalsok Peak. So, yun. So, paglabas, bulinaw na po siya. And, yun. One way lang po siya talaga. Sa loob ng kuweba, meron iba't ibang hayop na nakatira, pero ang pinakamarami ay ang mga paniki. May ilang parte ng kuweba na pinungumugaran ng mga paniki at naaamoy mo ito dahil sa kanilang gwalo o dumi na nagkalat sa lupa. Bat jokes! Pasok! Uh, napapansin nyo ay eh, yung uh, mga bats dito medyo mababa alipad. Sabi nila, sabi ng mga scientists na baka low bat daw siya. Kahit madilim dito, yung mga bats medyo hindi nababangga kapag uh, sila'y dumilipan. Bat kaya? Yeah, medyo napapaihi ako eh. Hanapin ko lang yung bat room. Ito na siguro yung pinaka-corny episode ng Behind the Drew, among others. It's always corny naman yan, but ito na siguro yung pinaka-corny. Pangasinan! Ang bani ay matatagpuan sa hilagang kalunang bahagi ng probinsya ng Pangasinan. Pinagigitnaan ito ng mga bayan ng Alaminos, Bolinao at Agno. Halos limang oras ang biyahe papunta rito mula Maynila. At mula sa munisipyo ng Bani, halos isang oras pa ang lalakbayin para marating ang jump-off point para masimula ng isa sa pinagmamalaking atraksyon ng bayan, ang mga isla nito. I guess you can say, kung nahilo ka sa haba ng biyahe, all you need is a dose of vitamin C. Pangasinan! Tingnan na naman yan, usually, you know, parang kapag mahirap puntahan, mas malinis yung lugar. Kapag medyo madaling puntahan at uh, marami na pumupunta doon, medyo dumidumi na yung lugar. Pag gano'n po kasi, napapagitnaan po ang bani kasi ng dalawang mga sikat na attraction sa Pangasinan. Yun yung 100 Island ng Alaminos, tapos yung Potter Beach ng Bulinao. So, nadadaanan lang yung bani ng mga turista. Pero ito yung natatagong ganda ng bani. Let's get this show on the road! Or better yet, let's get this boat on the water! Ang mga tabing dagat ng Bani ay nakaharap sa West Philippine Sea. Katunayan, ito na ang pinakadulong kanlurang bahagi ng isla ng Luzon. Malakas at mataas daw ang alon dito kapag panahon ng amihan na kadalasan ay nagsisimula tuwing November at umaabot minsan hanggang June. Ang malalakas na alon na ito, marahil ang humuhulma sa mga rock formation na matatagpuan dito. Tulad ng heart-shaped rock formation na ito, ang literal na pusong bato. Hindi lamang mga rock formation ang dinarayo dito sa Bani. Meron ding isang islang may kakaibang panghalina, ang Pulipol Island. Welcome po sa Pulipol Island. Bakit Pulipol Island? May mystery tong island ito, sir. You will... Yes, kasi you will discover na very different siya. Kakaiba siya. Bakit? Kasi yung alon or yung tubig galing sa dagat, nagpo-flow siya daw. Paikot. Yes, sir. You will notice it. Makikita mo talaga, how we witness mo, yung mga alon yung, or yung water na pumapasok dito, dumadam pa dito sa site na to, nagpo-flow siya, continuously down, up to there, paikot. Kaya siya pulipol. Pulipol. 
Parang sa Ilocano word, parang umiikot. Pinapaikot. Pinapaikot. Ulipol. Yes. That's the mystery of this island. Alam niyo ba na Ulipol spelled backwards is lollipop. Pero dito to yan. At hindi ko talaga sinulat din yung joke niya. Pero siyempre, hindi naman tayo nagpunta rito para lang panuorin ng umikot ng tubig. Sa ibabaw ng Pulipol Island, pwede tayong mag-cliff jumping! Let's go! Mga bihero, first time namin makasama ang aming bagong researcher na si Nay. At first time din niyang tatalon mula sa isang cliff. Una muna ang ating magiting at guwapong guwapong producer. Susunod ang researcher. Kaya rin kaya niya ang... Yep. Kaya niya. You know, a few seconds before you jumped. Ani yung parang dito na parang yung medyo matas to, ganon ba? Oh, ganon sir Drew, kasi na kaba talaga ako sa first time. Tapos parang ikaw, kaya miyan. Pumigisip na kaya ano? Don't think too much. Don't think too much. Just jump. Woo! Just like that. Just like that. Very good. Kung island hopping ang gagawin, advisable na magdala ng sariling pagkain. Pero meron din naman mga resort sa Surib Beach kung saan pwedeng matulog at bumili ng pagkain. Good advice! May tawag ba dyan sa Ilongano? Um, actually, yun yung lagi namin sinasabi or yun yung word namin dito sa, ano, sa Pangasinan. Mm. Yun din yung word. Good advice. Uh, kanin. Kanin din. Oh. Inapoy. Kusit. Kurita. Kusit. Uh, Kurita. Yes. Talong. Tarong. Tarong. Yes. Sanay na sanay ka sa tarong. No? Yes. <laughs> Itong mga seaweeds. Ito sir. Ito. Pupo lo. This one. Pupo lo. Yes. And this one is ar arosip. Ar arosip. Yes sir. Okay. So, talagang kakaiba para sa mga sa mga baguhan sa Try mo sir. Oh hindi talaga. Kinakain ko yan. Lalo na kapag halo-halo na yung pagkain. Actually sir, itong, ano, itong resort na to, ito yung um, hintuan ng mga turista. Wherein, kasi meron tayong dalawang tourist destination, Alaminas at Linaw. So, right smack in the middle to. Yes sir. That's why ito yung uh, pinupuntahan din nila. Okay. Kapag low tide, ay naglilitawan ng natural mini salt water pools sa gilid ng mga bato. Isa pa sa dinarayong spots this side of Bani ay ang Olanen Beach. Kung saan naman magandang mag-snorkeling or free diving, dahil malinis ang tubig at buhay na buhay ang corals. Kahit matindi ang sikat na araw, siguradong mababasa kayo dahil olanin dito. Get it? Olanin? Olanin? Pangasinan!
Kung buhay na buhay ang undersea vegetation, above water naman ay nakakaroon din ng efforts para magparami ng mga puno. Isa si Mang Fred sa mga miyembro ng Bani Cycling Club na nagtatanim ng mga puno ng Bani sa iba't ibang bahagi ng kanilang bayan. Madali naman daw tumubo ang puno ng Bani. Miyembro kasi ito ng Mangrove Family kaya mabubuhay ito kahit malapit sa tubig alat. And speaking of maalat, alam nyo ba na nagmula raw ang pangalan ng probinsya ng Pangasinan sa asin o salt? Ito raw ay dahil noon paman ay ang paggawa ng asin ang malaking industriya dito. Isa si Mang Jerry sa mga gumagawa ng asin dito sa Bani. Isang kabuhayan na minana pa niya mula sa kanyang mga magulang. Maraming, siyempre maraming hindi nakakaalam na uh, maraming asina dito sa Pangasinan. Kaya tinawag na Pangasinan na yun. Pero yung, yung itsura po nila, yung itsura po ng pag-aani or yung proseso ng pag-aani ng asin, maraming hindi nakakaalam. Eh. Paano po ba? Ito sir, pagka na-alidisya nito, hmm. kinabukas ay sa mga every, uh, tatlong araw, oh. mag-harvest na. Every three days? Hindi. Pagka natuloy-tuloy na ang araw, Oo. every day na yun. Ah, every day na yun? Oo, oh, every day na yun. Makikita mo, bakit may mga tiles? Bakit importante po yung tiles? Important yung tiles, sir, dahil ito yung nag-absort ng araw. Yung umiinit din sa hmm. para magpaasin. Kapag maganda yung araw, Talaga. hindi uulan at hindi masyado cloudy, uh, every day, every meron day, kayo umani, ani umani, ng asin. Oo, maani. Patagal nyo na pong ginagawa ito. Patagal na dyan. Sabi niyo po kanina na namahanan niyo oh, na sa tatay. Wala pa nga akong buhay nun. Eh. Tatay ko na mukhang dito, pinalitan ko na lang. Hmm. Paano po yan? Kapag uh, sabihin na natin, Mulan, katulad kanina, sabi niyo po, Mulan, okay. ano pong ginagawa niyo ngayon? Eh di, abang kami pagka walang ulan, maglilinis kami ulit. And then after that, pagka may araw na, yun na naman, absorbed na naman na asin. Katulad ng ginagawa nila ah, ate. Katulad niyan, ayan, ayan. Nililinisan namin siya. Paano niyo po nililinis? Pa paano po nililinis? Nakikita ko may... Ganito sir, yan o. Oh. Ito, di ba? Mga dumi yan. Apo. Ah, Maalis yan. Nidadalin doon sa dulo. Ah, Ito, tinatapon oh. namin ganun o. Oh, para matanggal. Ayan, katulad nito. Malinis na sir. Oh. So, yung kinuha niyo po, yung inani niyo, pwede na po sabihin natin, magluluto ka na. Pwede na gamitin niyo. Oo, oh, pwede. Ah, pwede. Pwede na siya. Wala pa naman may sakit sa bat sa bato. Ay wala naman sa rasa. Tawa lang din sir, wala pa naman. Wala pa naman, wala pa naman. Uh, Kaya ba may asimbahan diyan dahil ito ay ay hindi ito asin? sa kun sa kun sa simbahan ng amo namin yan, yung may-ari talaga dito. Ah. Uh, uh, Every day. Yung isang ganito tatlong Kaban. ganyan, tatlong tikles. Oo. Oh. Pero sa makatuwid pag natapos na yung asinan, umaani kami ng 2005 ganyan sa katri. Maani kami ng 3,025 ngayong pag magaganda yung panahon. Kasi iba-iba yung panahon natin. Kaban. Ako oh, kabuuan na yun hanggang sa Ma Mayo. Ganyan kasi yung Mayo, tagulan na. Wala na asin yun. Nag-uumpisa kami ng November. Yung Mayo, eh, pagkakatapusan ng April, wala na asin. Wala na asin sir. Kung minsan, sir, inaalat talaga. Pag umuulan, yun ay inaalat. <laughs> Talaga namang importante ang industriya nito sa Pangasinan. Bonus pa for Bijeros, ang very Instagram-worthy salt beds dito. Bukod sa paggawa ng asin at salt beds, may isa pang dinarayo rito, ang protected mangroves ng Bangrin. Na siya namang pinamumugaran ng iba't ibang klase ng ibon. Isa ito sa labing tatlong birdwatching sites na identified ng Department of Tourism. At pinamamahayan ito ng mahigit limampung species ng local at migratory birds.
very peaceful and relaxing. Can you feel mangrove? Pangasinan! Ito po ay bayan ng Bani at hindi po Bani. Katunog niya po ang Mani. Hindi kami sikat sa Mani pero sikat kami sa Pakwan. So, ang Bani Tree kung saan nagmula ang pangalan ng bayan ng Bani. Puno ng Bani. So, I'm guessing ito na yung puno ng Bani yes, na yun. Ano, ano yung bunga niya? Ito Hindi po kinakain. kinakain, sir. Pero yung balat ng puno ng Bani Tree, ginagawa siyang ano, gamot sa mga may ubo at sipon na mga bata. Kaya Yan po, po medyo nahubaran yes, na ito? Yes po, nahubaran na siya. Ah, <laughs> so, na. Ba, so malalaan mo kung Bani Tree, Kasi, kung medyo nahubad na yung opo, mga puno. Opo, ginagawa nila parang kumuka tinatapis ng ano ng itak okay tapos kinukuha na yung ano yung balat tapos nang pinakukuluan tapos pinapakuluan ah. kinukuha yung juice tapos pinapain sa mga bata okay nang galing kasi ito sir um, may local ano kami may local history po ng ng bani mm. ayan po kasi um, dati itong bayan na to hindi ito sityo lang ito sityo lang may may talagang original town kami doon sa mas, mas malayo dito sir ngayon Um, yung locals doon, yung community doon, nag, ano, uh, meron silang patron saint. Yun yung Immaculate Conception. Ngayon, um, nawawala yung santo na yun. Nawawala. Ngayon, hinanap ng mga locals hanggang sa nakita nila sa puno ng Banitri sa Tuktok. Dito na side, dito na area. Okay. Opo, dyan sa may simbahan. Ngayon, uh, kinuha, ibinalik doon sa dating town. Tapos ganun na naman, sa susunod na araw, nawala na naman hanggang sa binalik ulit dun sa town. Nga sa nag-decide na yung community na why not pagawa na lang siya ng, ano, ng, ng bahay, yung santo na yun, malapit dun sa kung saan siya nahahanap. So, andyan yung simbahan. Sa palibot ng simbahan, nandyan yung ano siguro. Kaya lumaki yung bani. bani. Hanggang sa Sorry. later on, naging bani na yung pangalan niya kasi dating San Simon, yung pangalan ng bayan na. Pakwan o watermelon ang pambato ng bayan ng Bani sa One Town One Product o Otop. Iba't ibang klase kasing pakwan ang itinatinin dito at sigurado raw na matamis at refreshing ito. Katunayan, taon-taon sa mga huling araw ng Enero ay idinaraos nila ang kanilang Pakwan Festival. Talaga namang Pakwan to sawa ang pagkain ng masasarap na pakwan. Ito na nga ang tinuguriang Pakwan Capital of the Philippines. Para sa mga pakwan newbies, ang pakwan ay pakwan, bilog. Minsang oblong, kadalasang pula ang laman, pero minsan ay dilaw. Meron po bang espesyal sa lupa ng bani kaya pakwan yung uh, pinaplant nyo? Yung nagpapatamis yung pakwan namin, karamihan ay hmm. eh, tubig namin dito. May halong medyo maalat-alat kaya yung tamis niya nagkakaroon talaga ng epekto doon sa bunga. Sorry, sorry, sorry. Yung, yung tubig nyo... So, maalat o... Oh, medyo maalat-alat siya. Maalat, sa alat. Yung pinagdidiling namin doon sa pakwan. Kaya, ah, so, importante oh, yun. Oh, yun. Yun ang isang pakwan. At saka yung, yung pinagdidiling namin, tabo-tabo lang. Hindi kami nagdidiling ng yung patubig mm. para hindi siya masyadong matubig. Yung... Frequent po yung harvest ng pakwan? Yung pag-harvest, isa lang. Once a oh, year? Oo. Oh, yeah. Dati, once a year. Pero ngayon, sinusubukan na namin magtanim. Ngayon, ito, pangalawang tanim na namin ito. Meron po bang mga iba't ibang klaseng uri ng pakwan? Ay, different varieties ng pakwan na, na Ay, marami, tinatanim nyo dito? Marami, sir. Mayro 18 varieties. 18 varieties? Ano yung pinaka mabenta? Siguro, ang mabin... yung, yung pinakamatamis mo, oh. yung pinakamagandang tingin. Lahat naman po kasi dito sa amin, pag galing talaga dito, ay matamis siya. Mm. Kaso lang, ang nakakikilala sa amin, yung dark green, yung pinakabilog siya na green ba na... Bakit po? Uh, yun ang noon, yun ang nagsisimula kami, ganyan na yung tinatanong ah, namin. Eh, dyan, Ngayon, yan yung nakilala. Oo, oh, yan ang nakilala. Yan, ano na yan? Mature na yung itsura niya? Uh, medyo malaki na kasi. At saka, ito yung unang kauna-unahang bunga. Pero hindi pa siya man masyadong magulang. Pero mayroon na rin na medyo makapal pa yung pinakabalat niya. Yan. Yan, okay na yun. Uh, Ayun, yun. Mamang 
Ah, tubig. Matubig. Pero, kwan na to, sir? Pag ginanyo mo kasi, parang tumutunog siya ng parang matub medyo matubig, matubig tubig na. Pero pag matikas ang pit ng pagtirating mo ng ganon, at ma matikas pa, oh. yun ang kwan, hindi, hilaw pa. Hilaw pa. Pero ito, medyo makapal pa yung balat niya. Pero may hinu medyo kwan na, may pula na. Subukan natin. Sige <laughs> Ayan. Oo, oh, makapal pa talaga. Ah, okay. So, good sign yan. Oo, oh, makapal pa talaga. Bata pa siya, oh. Hindi pa kasyadong kainom. Ah, okay. Pero umabot na mga kwan, mga uh, isang linggo may get. Ito, pu pulang-pula na siya. Pulang-pulang. Oh. Ito naman yung dilaw. Dilaw ang laman. Iba naman pa, ang hugis niya, mahaba, tapos dark green siya. Hmm. Hindi ka tulad ito, tiger. At saka ito, yung malalaki na ganito, maabot na ng 80 to 85 days bago harvestin. Okay. Ito, kahit 65, 70, pwede na. Yan. Uh, itong klase. Yan, na. yan. Ito, hinong na ito. Oo. Oh. Ah, pwede na. Sir, tingnan mo. Ang tamis na ito. Oo, oh, matamis na. Lalo na pag uh, tumatamis, lalo na pag uh, medyo tatlong araw, apat na araw, na naka-stock, lalong tatamis siya. Mm. Alam mong lasa ng pakwan pero may pakwan siya no? pero ibang may ibang lasa. Oh, may kasi ito ito dilaw ito, hindi katulad ng ng medyo pula. Mas mas mahal kasi ito, dilaw ang laman. Hmm. Kesa yung ordinary na na pula, mas mahal ito. Okay. Kesa yung dati. Pareho lang yung texture, yung kulay, syempre iba. Pati oh. yung may konti aftertaste na iba. Oh. Para Pero matamis, matamis. Matamis siya. Mas lalong tatamis to sir, pag uh, naka-stack na siya ng uh, 3 days to 1 week. Mas days lalo to siya. Oh. Ah, so, mas uh, maganda kapag pinitas mo, kailangan... O, oh, ihimbak mo na ng 3 days to 1 week. week. Kasi ah. ito, nakakatikim pa kasi ng tubig. Nakakasipsip pa, kaya hmm. hindi pa masyadong ano. Pero matamis na siya. Ito, magkano po ang benta na ito? Uh, umabot po ng 50 per kilo to sir. Wow! Ito? Oo. Oh. Bakit mas mahal yan? Mas mahal kasi yung, yung kwan niya, yung kulay ng, ng laman niya, dilaw. Yun lang yun, dahil oh, kakaiba. Kakaiba. Pero alam nyo ba na dito sa Bani, iba't ibang variety ng pakwan ang kanilang tinatanim? Ang iba't ibang klase ng pakwan na tinatanim dito, may mga nakakatuwang pangalan. Tulad ng China Baby, na malaki at mapula ang laman. Ang Factor, na oblong at may dilaw na laman. Ang Jaguar, na oblong at dark green, pero mapula ang loob at iba pa. Okay, so nabalitaan namin ang uh, galing sa mga pakwan farmers na ito, pag-isa, pakwan. Pag-dalawa, pak-2. Pag-tatlo, pak-3. Pag ito, inapakan. Dahil sa dinami-rami ng masarap na pakwan dito sa Bali, naisipan nilang gamitin ito bilang sangkap sa pagluluto. Sa kanilang Pakwan Festival, nagkakaroon na rin ng Pakwan Cooking Contest. At ngayong gabi, makikilala natin ang Hall of Fame champion nito. Excited na excited na po ako dahil ngayon ko lang nalaman na pwede niyo pong ihalo ang Pakwan sa mga pwede, pwede pagkain, po pwede, pwede, pwede. ulam. Ano po ba yung mga niluto natin ngayon? Ano po ito? Uh, ginataan sa Pakwan. Ginataan sa Pakwan. pakwan. So, hipon? Apo. Gata? Gata po, tsaka pakwan. pakwan. Ba bak bakit niyo po naisip na haluan ng pakwan? Sa dami po ng pakwan ng bani. Ayaw. Kaya po naisipan. Ang guessing, pampatamis to. Apo. Malalasahan po naman ninyo. Kapag hindi po pakwan yung hinalo niyo doon sa gata? Normal lang po na luto. Normal na luto. Apo. Tapos hinahalo niyo lang sa dulo? Parang ganyan o? Kasama po sa pag-isa. Ah, kasama sa pag-isa. Apo. Balita ko eh, nanalo daw kayo. Three times na Apo. sa Pakwan Festival. 2015, 16, 17. Boom! Ano po yung uh, winning Pakwan dish? Ito po yung 2018. Uy! Sweet balls on fire. Sweet balls on, on fire. fire. Tinolang Pakwan po. Man! Ay, sobra akong curious kung ano po yung lasa niya. Pakwan din po. Sobra akong curious, ma'am. Okay. Okay. So, paano niyo po naisip kada taon? Ah, okay, okay, okay. Ito, 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 ito. Na, na, naisip niyo, uh, na, ano po yung inspirasyon niyo? 
hindi naman po sa inspirasyon sa dami po ng pakun sa bani para hindi masayang. Ah. Mmm. Okay. Mmm. Well, ulo mo na, the best of pagkaluto ng hipon. Hindi na taan po yan. Ang hipon, opo. opo. Sarap din yung gata. Tapos may konting tamis lang dahil, opo. siguro dahil doon na yun sa pakwan. Opo, yung balag po siya ng pakwan mm. lang. Pero hindi siya yung... Hindi mo malalaman na, ah, hiniluto ng pakwan. Hindi ano na, may konting tamis lang. Opo, mm. kasi po manipis lang yung pulang nilagay ko. Tapos balat na. Balat na. Ito po yung... Opo. 2017. Gets ko na. Sweet balls of fire dahil Maangang matamis, po. pero yung anghang lang, sakto lang na pa yung parang Slide. may... Pag hindi lang natyempuhan yung sili. Ang galing, Nay. Ang sarap niya to. Ay, tasa. Thanks, brother. Okay. Okay. Kahay ba siya, no? Meron siya ang hang din eh, pero matamis. Kasi po, sabaw ng pakwan yan. Mm. Walang halong tubig. Yun lang ang sekreto niyan. Walang halong tubig? Wala eh, po. kasi yung pakwan na nga, maraming tubig Apo. na yun. Eh. Yun ang po ang pinasasabaw. Good job, Nay. Good job, Nay. Thank you. Kung tutusin, ay simple lamang gawing sangkap sa pagluluto ang pakwan. Ang tinola sa pakwan, sa halip na tubig ay katas ng pakwan ang inilalagay. At ang sweet balls of fire, sa halip na suka ay katas ng pakwan ang ginamit na sauce. It's just a matter of pak wanting to be creative, innovative and adventurous. Pangasinan! Ikaw ba'y pagod sa biyahe? Hindi umupo sa sopa. Magtanggal ng sapatos at ilabas ang bana... <clears throat> Pakwan. Yes, you heard right. At hindi ito ang ordinaryong watermelon juice or watermelon shake. Ito ang Pakwan. Alak na mula sa watermelon. Nagulat ako na pati pakwan, ginagawa na rin wine. Watermelon ay pula. Oh, Automatically, may isipin ng mga tao na, ah, kailangan mm. yung pula wine, din. Din, pu wine din pula. Ang nangyayari kasi dyan, sir, yung pigment niya, mahina, yung color niya, hindi siya nakakamantya. Kaya obserbahan mo, sir, yung juice ng pakwan, nilagay mo sa rep, kinabukasan, aangat na yung oh, kulay tubig niya. lang talaga? Oh, tubig na siya. Ah, yun ang nangyayari. Ay, nangyayari. Oo, oh, sir. Unlike, unlike yung mga ibang fruits na talagang kumakapit yung kulay. Kulay. Niya. Alright, cheers! Manginginom ka ba, Kuya? Yun nga, sir. Hindi. Gumagawa ko ng alak pero hindi ako manginginom. Yung ano. Ito kasing wine, sir. Itong mga ganito. Mm. Maganda yung benefits. Kung ano yung health benefits na nakukuha mo sa, pak, sa mga din. fruits. Ganon din. May alcohol uh, lang? May alcohol lang, sir. Yun yung, mag, yun yung parang preservative nyo, yung alcohol. Lasa niya. Uh, very pleasant to drink. Yun nga, sabi, medyo sweet, pero on the lighter side. Alam mo, may alcohol dahil medyo naglilinger dito sa, sa ano, ngala-ngala. Oo, sir. Pero, ano yung, may, yung aftertaste niya, yun yung kakaiba. Hindi lamang pakwan ang produktong kinahihiligan dito sa Bani. Isa pa ay classic palitaw. But this time, with a sweet twist. Ito ang palitaw kon yema. Ang simpleng palitaw, pinalamanan ng yema. Magluluto tayo ngayon ng palitaw kon yema. Lalagyan muna ng tubig yung giniling na 
malagkit as mamasahin hanggang sa magano na mamasa na siya magpapabilog tayo para maglagay ng yema sa loob itong yema plain lang to Para po maiba naman, ang karaniwang kasing palitaw yung sinasawsaw sa nyog, tas asukal, tapos yung tinatawag na linga. Para po maiba, nagtry po kaming mag, maggawa ng ganito, ng yema na ilalagay. Naging okay naman po. Ilalaga na po natin siya dito sa pumukulong tubig. Pag nilagay pong ganyan, kapag lumutang siya, after 2 minutes po, pwede na po siyang hanguin. Ngayon, luto na ang ating palitaw. Lagay na natin siya sa nyog. Ito na ang ating palitaw kon yema. Yema masarap. Yema nam nam, yema licious, yema sa lahat. Yum li nam nam, yema lasa, yema sarap. Pangasinan. Sarap po. The best. Mm, si... Pina ka masarap. Pina, number one sa pangasinan. Ay! Bukod sa Bani, pwede rin naman mag-side trip sa malapit na bayan ng Dasol. Dito matatagpuan ang isla ng Culebra. Pinagorin itong Culebra dahil para raw nasa magkabilang panig ng timbangan o Libra ang buhangin ng isla. Minsan ay nasa kanang bahagi ng isla, minsan naman ay nasa kaliwa. Dati rin daw ay maraming ahas na natagpuan dito na inakala nila ng mga kobra. Ngayon, hindi na ahas ang makikita rito, kundi mga bato na pinagpatong-patong at ginawang rock sculptures ng mga turista. Ilang rock formations din ang dinarayo rito at pinagtatanggan. Kami sa Bella pa kami travel pa kami all the way dito. Nakakawala ng pagod, sulit yung biyahe. Eight hours, eight hours to be honest. Mariani Tulad ng hugis ulo ng pag-oong na ito, na kapag kinalan mo, ay isang natural salt water pool ang iyong babagsakan. Ito po yung tinatawag namin yung castle pool. Dahil yung bato na po na yan, para lang castle pool. Sa kabilang bayan ng Agno, seaside attractions din ang bida. Tulad ng rock formations na animo ay mukhang payo. At kung sa Bani ay may pack wine, dito naman sa Agno ay iba't ibang klaseng prutas at gulay ang ginagawang alak. Ang maganda raw sa kanilang mga wine na pananatili nila ang sustansya mula sa original na prutas o gulay na sangkap. O di ba? Mas sustansya na, happy happy ka pa. Hindi biro ang gandang masisilayan sa probinsya ito, lalo na sa mga bayan ng Bani, Dasol at Agno. Korniman o katawa-tawa ang aming mga punchline, sana ay tumatak din sa inyo kung gaano kasaya ang pagbiyahe sa isang lugar, lalo na kung may mga ngiti sa ating labi at tuwa sa ating mga puso. Ang Bani ay isang bayan na naghihintay lamang na dayuhin ang mga biyaherong naghahanap ng mga lugar na hindi pa masyadong napupuntahan ng karamihan. Kasama na rin dito ang mga bayan ng Dasol at Agno. Malayo man ito mula Maynila, Tsak, nabibilis ang inyong biyahe, lalo na kung may konting halakhak 
at mga patawa kahit corny. Ang importante, everybody happy!